ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സുകളിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ടോപ്പിക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇ സി മെത്തേഡ് ഫോർ പി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഐ സി ടി ടോപ്പിക്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ടെക് ഫോർ മാക്സ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർക്കിൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നിർമ്മിതികളാണ് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ജിയോജുബർ ഉപയോഗിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക ഇതേ പരപ്പളവും നീളം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായി ചതുരം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ ചതുരം വരയ്ക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടി ജിയോജുബർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ജിയോജുബർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ഈ ആക്സിസ് ആവശ്യമില്ല ആക്സിസ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്സിസ് നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി ഇനി നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഗ്രിഡും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ സാധാരണ ബുക്കി വരയ്ക്കുന്ന തൊട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഈ ലൈനിലും ഈ പോയിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് എനിക്ക് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി ഞാൻ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സിക്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു താഴോട്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളായി നമ്മൾ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുത്തി ആർക്ക് ഫോർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ ഈ പെർപ്പിൻ്റിക്കുലർ ലൈനിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോമ്പസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു പിന്നെ ഈ പോയിൻറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർക്ക് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ പരപ്പളെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഇതേ പരപ്പളം ഉള്ളൂ എന്നാൽ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള മറ്റൊരെണ്ണം വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ താഴോട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഏതാ അത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു വരച്ചു അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഇടത്തോട്ട് മേളിലോട്ട് എത്ര ആണോ വെച്ചേക്കുന്നത് അതേ അളവ് വരയ്ക്കുന്നു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റിലോട്ട് ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് അതെ ബി ഇ എഫ് ഈ ബി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ കൂടി ജി അല്ല ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും സർക്കിളിലായതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അതിൻ്റെ കോഡായിരിക്കും ആ കോഡിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചാൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് സെൻറ്ററിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യും ആ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ ലൈനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഈ ലൈനിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ടൂൾ എന്നാണ് ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ടൂൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അത് ഏതൊക്കെ ബ്ലൈൻഡ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ലൈനിൽ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്നുള്ള സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ത്രൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെൻറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് സർക്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് സർക്കിളാണ് ഇത് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്
അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഇവിടോട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും വെച്ച് വരച്ചാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ കൂടി ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടി ഈ ലൈൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ചു അതുപോലെ ഈ പോയിൻ്റ് ഇത് ആ സിക്സ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആദ്യം അതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് വേണേൽ ഇപ്പുറത്തോട് എടുത്ത് വേണേലും വരയ്ക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വേണേൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിനൊന്ന് ഒരു കളർ കൊടുക്കാൻ പോയാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്കോർഡ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളുടെയും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും അതിന് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സമ പി സി ഇൻറ്റു പി പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് സേവ് ചെയ്യാൻ ഫയൽ സേവ് നമുക്ക് എവിടെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ പിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ ഒരു പേര് ഇട്ടിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളോ ഫോർ സെൻറ്റ് വീതിയുമുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുക ഇതേ പരപ്പളമുള്ള സമചതുരം വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പുതിയ ഒരു വിൻഡോ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്സിസ് ആവശ്യമില്ല മുമ്പിലത്തെ കൂട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ടൂൾ എടുത്തിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള ലൈൻ വരച്ചു അതുപോലെ മുമ്പത്തെ കൂടെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലൈന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്നു ഇതെടുത്ത് മുകളിലോട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇന്നും റൈസ് സൈഡിലോട്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പം ഇതേ പരപ്പുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരപ്പുള്ളൂ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ പരപ്പുള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതേ പരപ്പുള്ളുള്ള ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കണം അപ്പം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പരപ്പുളമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കാൻ പോയാണ് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഈ പറയുന്ന മുകളിലോട്ട് പോയേക്കുന്ന അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇടത് വശത്തോട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവും ഇത് ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരച്ചാൽ മതി ഈ പോയിന്റിലും ഈ പോയിന്റിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഈ ബി ഇ ഡയമീറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെമി സർക്കിൾ എടുത്താൽ അങ്ങനെ സെമി സർക്കിൾ ടൂൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ ആയിക്കൊണ്ട് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ സെമി സർക്കിളിൻ്റെയും ഈ ആദ്യം വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈറ്റിൻ്റെയും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിപ്പം പി സി ഇൻറ്റു പി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ആണെങ്കിൽ പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവും ഫോറും ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈവണം വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ സൈഡ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതേ എന്നിട്ട് ഇതേ പരപ്പളമുള്ള ഇത് സൈഡായിട്ടുള്ള ഈ സൈഡ് അണ്ട് എ ജി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ എടുത്ത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതാണ്ട് ഇത് എടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഇത്
അപ്പൊ ഈ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഇതായിരിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ചു കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളു ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ജിയോ ജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് നിർമ്മിതികളും ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ഈ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കോമ്പസിൽ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഇത് നെസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ലൈൻ എസ്റ്റിൻ്റെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെയും ഇവിടെ ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൻ്റർസെറ്റിംഗ് പോയിന്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർക്ക് വരച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ബുക്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ അതേ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബുക്കിലും വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ജിയോജി 